नमस्ते विद्यार्थी आज अपन शिक्षण आहोत अल्कोल फिनोलिटर या चैप्टर मध्य प्रिपरेशन ऑफ अल्कोल हाँ शिक्षण आहोत अल्कोहोल तैयार करने पद्धति ठीक है क्या शिक्षण आहोत अल्कोहोल तैयार करने पद्धति पहली पद्धत फ्रॉम आलोकिल हलाइस कौन सा अपन हाइड्रोलि फ्रॉम आलोकिल हलाइस तो बगा विद्यार्थी मित्रों फ्रॉम आलोकिल हलाइस मध्य आलोकिल हलाइस जर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट करता तो पाठिमागे लेक्चर मध्य पाठिमागे चैप्टर मध्य आर एक्स बरबर आर एक्स पास तुम्हारा आर एक्स पास मिलवा आर ओ एच आर एक्स पास मिलवा आर एक्स पास मिलवा आर ओ एच मैं विद्यार्थी मित्रों जर आर एक्स वरती अपन फॉर एक्जाम्पल चला एक्स एन एच टाकल टाकल एक्स एन एच आता नीट लक्ष दया मैं प्रथम तो आर एक्स नीमका प्रकार से समझ सकते जर आर एक्स वन डिग्री कि टू डिग्री वन डिग्री कि टू डिग्री आता बारक लक्ष दया जर वन डिग्री तो हा रिमूव इजीली होना नहीं हा एक्स ग्रुप इजीली रिमूव होना नहीं अपने एक्वीएस एन एच मे स्ट्रांग न्यूक्लिओफाइल टाका लगे क्या टाका लगे स्ट्रांग न्यूक्लिओफाइल ओ एच या मधा न्यूक्लिओफाइल काम कर स्ट्रांग न्यूक्लिओफाइल स्ट्रांग न्यूक्लिओफाइल जर काम के हा ओ एच हत्या कार्बन वरती अटैक करे आपका एक्स निगुन जाए मे तुम्हारा आठवत अल तो ये ओ एच का अटैक होना एक्स ग्रुप निगुन जाने साइमटेनियस एक तुम्हारा आठवत अल बटिकल लिखे मध्य बस एन टू रिएक्शन को रिएक्शन एस एन टू मैं ओ एच का अटैक हो एक्स ग्रुप निगुन जाए प्रोडक्ट भेटे आर ओ एच जो कि तुम्हारा आलकोल बाय प्रोडक्ट भेटे एन ए एक्स बाय प्रोडक्ट का भेटे एन ए एक्स कभी जर आलकी लगाए प्राइमरी कि सैकंडरी मे प्राइमरी मध्य प्राख्या एस एन टू रिएक्शन घड़ते समझा ये एक एक्जाम्पल मैं पूरे घते सद्या आर एक्स बदलते थोड़ा सा जर आर एक्स टर्शरी थ्री डिग्री आल तो आर एक्स टर्शरी थ्री डिग्री आल तो तुम्हें ये एक्वीएस एन ओ ची गरज पड़ित नहीं कारण जेव आर एक्स टर्शरी कार्बोकेटाइन तैयार होता तैयार होता कार्बोकेटाइन पैला स्टेप मध्य कार्बोकेटाइन तैयार होता तदनंतर तो न्यूक्लिओफाइल अटैक करते बारिका हा एक्स ग्रुप निगुन जाए कारण हे ग्रुप बल्कि उदाहरण एक बोलते हैं आ ग्रुप बल्कि तैयार हो कार्बोकेटाइन का कार्बोकेटाइन तदनंतर हरती ओनली वॉटर जरी टाकल तो आप ओ एच ग्रुप हे अटैक करे मे मैं तुम्हारा समझने सा लिखो रहे एच ओ एच तरी आता हा जो ओ एच है तो ये अटैक करे प्रोडक्ट भेटे तो मे आर ओ एच प्लस एच एक्स आर ओ एच प्लस एच एक्स आता विद्या मित्रों दोन वे तुम्हारे आर एक्स लिखे है एक है तो प्राइमरी फर्स्ट डिग्री कि सेकंड डिग्री है थ्री डिग्री घटे प्राख्यान टू स्टेप रिएक्शन टू स्टेप रिएक्शन अपन हेलोजन डिटी मे शिकलो ज्यादा डिफरस शिकल हो टू स्टेप रिएक्शन है मार्ग ने करे एस एन वन मार्ग ने करे कार्बोकेटाइन ट्रीट कर फर्स्ट स्टेप मे दैट इज स्टेप को आरबीएस रेडिटर्माइन स्टेप कार्बोकेटाइन तैयार होते नंतर अटैक करे तुम्हारा प्रोडक्ट भेट ठीक है चला तो मैं प्रत्येक उदाहरण बहुयाटेल्स मध्य स्टडी कर ठीक है तो मैं प्रथम तो आलखी लाइन घो प्राइमरी प्राइमरी फॉर एक्जाम्पल मी तो तस एक्जाम्पल फॉर एक्जाम्पल वन डिग्री ये सी एच थ्री सी एच टू सी एल सी एच थ्री सी एच टू सी एल 
ज्या कार्बन ला हा लाईट ग्रुप जोडलाय तो कार्बन इतर किती कार्बन ला जोडलाय तर एका कार्बन ला जोडलाय म्हणून हा कसला डिग्री झाला वन डिग्री आणि जेव्हा वन डिग्री असेल तेव्हा हा हायड्रोजन इथून इझिली निघू शकत नाही आणि म्हणून जो कोणी तुम्ही त्याच्यावरती रिजन टाकाल तो रिजन कसा असावा एक्वियस असावा एक्वियस एन ए ओ एच हा न्यूक्लिओ पाहिजे त्याच्यातला ओ एच हा सी एच टू वरती अटॅक करेल आणि हा सी एच निघून जाईल म्हणजे प्रोडक्ट भेटेल तुम्हाला डायरेक्ट सी एच थ्री सी एच टू ओ एच प्लस एन ए सी एल प्लस एन ए सी एल दॅट इज इथिल क्लोराईडचे रूपांतर इथिल आल्कोहोल मध्ये जातात समजा विद्यार्थी मित्रांनो ऍक्वियस एनिओच्या आयवजी बघा तुम्हा आता शिकवतो या ठिकाणी ऍक्वियस एनिओच्या आयवजी जर आल्कोहोलिक एनिओच दिला तर नेहमी लक्षात ठेवा जेव्हा ऍक्वियस एनिओ दिला जातो तेव्हा ते न्यूक्लिओ फाईलचं काम करतं आणि जेव्हा आल्कोहोलिक एनिओ दिला जातो तेव्हा त्याच्यातला ओ एच हा बेस्टचं काम करतो म्हणजे प्रोटॉन ऍब्स्ट्रॅक्ट करण्याचं काम करतो आणि प्रो प्रोटॉन जर ऍब्स्ट्रॅक्ट केला तर या ठिकाणी इलिमिनेशन रिॲक्शन घडेल कोणती रिॲक्शन घडेल इलिमिनेशन बारकाव्यानं ऐकता तुमच्या खूप अगदी मनापासून ऐकलं तर तुमच्या लक्षात राहील काय हरकत नाही ऍक्वेस एनिओ जो वापरला या ठिकाणी सी एल निघून जाईल आणि ओ एच ग्रुप अटॅच होईल हे सायमंटेनियस घडतं आणि कोणत्या मार्गाने घडलं तर एस एन टू मेकॅनिझमच्या सायमंट कोणत्या मार्गाने घडलं एस एन टू मेकॅनिझम ठीक आहे ही रिॅक्शन काढली हे आहे ती क्लोराइड हे आहे इलर कोण झाली एस एन टू मार्गाने रिॅक्शन घडली ठीक आहे आलकी लाईट पासून आपण काय मिळवला तर आल्कोहोल मिळवला चला हे झालं याचं एक उदाहरण चला मी दुसरं थ्री डिग्रीचं एक उदाहरण घेतो थ्री डिग्रीचं ठीक आहे हे समजलंय बघा बारकाव लक्ष द्या थ्री डिग्रीचं उदाहरण घेतलंय थ्री डिग्री इथंच मी थ्री डिग्री बनवतो का थ्री डिग्रीचं एक उदाहरण घेतो तुमच्या समोर थ्री डिग्री आर एक्स कोणता घेतोय मी थ्री डिग्री मानला आर एक्स थ्री डिग्री मानला घेतला याच्यापासून काय तयार होतं कार्बोकेट आहे तयार होतं आणि तर नंतर ओ एच मानण्याचा अटॅक होतो आणि तुम्हाला प्रोडक्ट भेटतो आर ओ एच प्लस एन ए एक्स सॉरी एच एक्स म्हणजे इथं वाटला पाहिजे ठीक आहे तर बारा पाहिजे बघा थ्री डिग्री म्हणजे कसं झालं आहे की ज्या कार्बनला तुम्ही हा लाईट ग्रुप जोडला आहे फॉर एक्झाम्पल सी बी आर तर याचे जे एक कार्बन बाजूचे असतील त्याला तीन कार्बन सॉरी या कार्बनला तीन इतर कार्बन जोडलेले असतील म्हणजे हा झाला कार्बन थ्री डिग्री आणि थ्री डिग्रीला बी आर जोडला असेल तर प्रथमता सी बी आर बॉन्ड ब्रेक होतो सी बी आर बॉन्ड ब्रेक होऊन कार्बोकेटाईन तयार होतो कार्बोकेटाईन आठवते का बघा पाठीमागे लेक्चरमध्ये सगळं पाहिलं आहे कार्बोकेटाईन तयार होतं आणि या कार्बोकेटाईनवरती मला आठवत असेल फ्रंट साईड अटॅक ॲज वेल ॲज बॅक साईड अटॅक टाक करता येतो आणि त्याच्यापासून आपल्याला रिटेन्शन ॲज वेल ॲज इन्व्हर्जन ऑफ कम्प्लिकेशन मिळतं पण मी इथं फक्त एकच प्रोडक्ट लिहायचं आहे तर मग याच्यावरती मी वॉटर मॉलिंग टाकतो आहे एच ओ एच आता तुम्ही कोणत्या साईडला अटॅक करा तुम्हाला प्रोडक्ट भेटून जाईल सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री ओ एच प्लस बाय प्रोडक्ट एच आणि याच्यातला बाहेर पडलेला बी आर मायनस बी आर इथून इथं बाहेर पडलेला बी आर म्हणजेच एच बी आर आता या ठिकाणी काय घडलं प्रामुख्यानं तर आलकी ना लाईट घेतला होता तो थ्री डिग्री घेतला होता त्यामुळे या ठिकाणी सायमन टेनिस स्टेप घडलेली नाही प्रथमत उघडलं ब्रेकिंग ऑफ सिडिया बॉन्ड अँड दे मेकिंग ऑफ किंवा फॉर्मेशन ऑफ ओ एच बॉन्ड ठीक आहे ही स्टेप जी घडली ती कशी घडली आर डी एस म्हणजे कोणतं मेकॅनिझम रे तर एस एन वन कोणतं मेकॅनिझम एस एन वन ठीक आहे लक्षात आलं का बघा आता आपण प्रायमरी बघितलं टर्शरी बघितलं एक उदाहरण मी सेकंडरीचं घेतोय म्हणजे सेकंडरीचं एक उदाहरण घेतलं की तुमच्या लक्षात येऊन जाईल की नेमकं काय घडतं ठीक आहे तर एक उदाहरण मी तुमच्या समोर सेकंडरीचं घेतोय हे झालं टर्शरीचं एक झालं प्रायमरीचं आता मी घेतोय सेकंडरीचं बारकाने लक्ष द्या एक एक स्टेप बाय स्टेप पहा म्हणजे तुम्हाला लगेच समजून जाईल काय नेमकं घडतंय फॉर एक्झाम्पल मी सेकंडरीचं उदाहरण घेतोय आर एक्स आपल्याला घ्यायचं आहे सेकंडरी ठीक आहे मग त्याच्यावरती आपण टाकणार आहोत ऍक्वियस एनिओएच जर तुम्ही ऍक्वियस एनिओएच टाकला तर तुम्हाला या ठिकाणी एस एन टू मेकॅनिझम बनलेलं दिसेल एस एन टू मेकॅनिझम म्हणजे तुम्हाला इकडं आर ओ एच प्लस एन ए एक्स भेटेल जर तुम्ही याच्यावरती एच ओ एच टाकला एच ओ एच टाकला तर तुम्हाला या ठिकाणी 
कार्बोकेट आहे तयार होईल तर तुमचा नंतर नंतर त्याच्यातला जो ओ एच मायनस आहे तो याच्यावर अटॅक करताना दिसेल तुम्हाला प्रोडक्ट भेटेल आर ओ एच प्लस एच एक्स बघा आता इथं बारकाम बघा जर आर एक्स सेकंड डिग्री असेल तर तुम्ही त्याच्यावर टॅक्वेशन एन वेळ टाकला तर एस एन टू रिॲक्शन आणि एच वेळ टाकला तर एस एन वन रिॲक्शन कडेल जे बारकाम लक्षात ठेवा मी याचे उदाहरण घेतो याचे उदाहरण घेतो बघा सी एच थ्री सी सी एच थ्री या साईडला एच बघा बारकाव्या आणि या साईडला मी सी एच जोडला आहे आता बघा हा कार्बन ज्या कार्बनला आपण हाला टू जोडलाय तो कार्बन दोन कार्बनला डायरेक्टली अटॅच झाला म्हणजे हा कार्बन झाला टू डिग्री कसा झाला टू डिग्री जर तुम्हाला या ठिकाणी एक्वियस एन ओ एच दिला असेल किंवा एक्वियस के ओ एच दिला असेल तर या ठिकाणी रिॅक्शन प्रामुख्याने एस एन टू च्या सहाय्याने घडेल म्हणजे एस एन टू च्या मार्गाने घडेल लक्षात ठेवा एक्वियस एन ओ एच बाणावरती लिहिलेलं असेल तर मग रिॲक्शन मी कमी करू सी एस थ्री सी सी एच थ्री एच या ठिकाणी ओ एच प्लस बाय प्रोडक्ट भेटेल एन ए सी एल ठीक आहे आणि जर बाणावरती बघा बार काय जर बाणावरती एच ओ एच नुसतं टाकलेलं असेल या ठिकाणी कुठलीही कंडिशन दिलेली नसेल फक्त एच ओ एच टाकलेलं असेल तर या ठिकाणी ही रिॅक्शन एस एन वन च्या मार्गाने घडेल कोणत्या मार्गाने घडेल एस एन वन या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला प्रथम तर सी एन निघून जाईल आणि प्रोडक्ट भेटेल सी एच थ्री सी सी एच थ्री आणि एच या ठिकाणी कार्बोकेट आहे तर नंतर याच्यातला ओ एच अटॅक करेल ठीक है रिएक्शन एक उदाहरण तुम्हाला फसवण्यासाठी असं दिलं जातं ते फक्त उदाहरण बारकाव्याने बघा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल काय फसवतात इथपर्यंत समजलंय ठीक आहे इथपर्यंत समजलंय मी पुढचं उदाहरण घेतलं तुमच्यासाठी की ज्या ठिकाणी तुम्हाला फसवलं जात आहे तुम्ही विद्यार्थी मित्र कुठं फसता ते बारकाव्याने बघा फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला बेन्झिन रिंग दिली आता बेन्झिन रिंगला ब्रोमिन जोडलाय कोण जोडलाय समजा ब्रोमिन जोडलाय आता या ठिकाणी तुम्ही आणि याच्यावरती बाणावरती फक्त एक्वियस एन एच म्हणताय काय म्हणताय एक्वियस एन एच बारकाईनं बघा आता तुम्ही मला असं एक्वियस एन एच म्हटलंय मला एक टू डिग्री आहे का वन डिग्री आहे का थ्री डिग्री आहे तुम्ही चेक करणार मग तुम्ही काय करता हा कार्बन किती कार्बनला जोडला लगेच चेक करता या एक कार्बन आणि एक कार्बन म्हणजे हा टू डिग्री पण विद्यार्थी मित्रांनो जेव्हा याच्यावरती स्पेशल कंडिशन्स काही इलेले नसतात फक्त एक्वियस एन एच लिहिलेलं असतं तेव्हा ही रिॲक्शन घडत नाही ही रिॲक्शन होत नाही कारण याला खूप टेम्परेचर लागतं स्पेशल कंडिशन्स लागतात त्या कंडिशन्स नसती तर हॅलो आल्केनवरती किंवा हॅलो आरिंगवरती हॅलो आरिंगवरती न्यूक्लिओफाय अटॅक करू शकत नाही किंवा न्यूक्लिओफिलिक रिॲक्शन्स घडत नाही कोणावरती हॅलो आरिंगवरती हॅलो आणि हा आरिंग न्यूक्लिओफिलिक रिॲक्शन्स घडत नाही हा वर्तर हॅलोजन डिरेटिव्हमधील एस एन वन आणि एस एन टू चा डिफरन्स पहा त्या ठिकाणी तुम्हाला त्या रिॲक्शनच माहिती मिळेल ठीक आहे अशा ठिकाणी रिॲक्शन घडत नाही लक्षात राहील अशा ठिकाणी रिॲक्शन घडणार नाही म्हणून या ठिकाणी पेशंट कंडिशनची गरज असते त्या पेशंट कंडिशन पहा साधारण सहाशे ते सातशे किलोमीटर टेम्परेचर लागतं असं काही उल्लेख असेल तर रिॲक्शन घडेल अन्यथा रिॲक्शन घडणार नाही तीनशेच्या आसपास ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर तीनशे ए टी एम ते प्रेशर लागतं आणि अशा कंडिशन नसतील तर ही रिॲक्शन घडणार नाही अशा प्रकारे आज आपण शिकलो प्रिपरेशन ऑफ आर कोलमध्ये फ्रॉम आलकेल दॅट दॅट इज हायड्रॉलिसिस ही रिॲक्शन शिकलो ठीक आहे याच्या पुढील रिॲक्शन असणार आहे ती म्हणजे 
हायक्रोबोरेशन ही रिॲक्शन आपण पुढील लेक्चरमध्ये करू आता विद्यार्थी मित्रांनो एक माझी विनंती पुन्हा एकदा तुम्ही सर्वजण माझ्या लेक्चर्स बरोबर आहात का तुम्ही जर माझ्याबरोबर असाल तर हे पॉईंट कळतील रोजचे रोज पॉईंट अपडेट होत आहेत ते पॉईंट बघत चला तर आणि तरच तुम्हाला हे चॅप्टर्स कळतील ठीक आहे तुम्ही जर एक दोन चार लेक्चर पाहिले नाहीत आणि अचानक पुढच्या लेक्चरला पाहिला गेला तर तुम्हाला समजणार नाही तुम्ही कंटिन्युअस लेक्चर अटेंड करा लेक्चर अटेंड केलं बारकाईनं पहा ज्या ठिकाणी समज समजत नसेल त्या ठिकाणी व्हिडिओ रिपीट करा रिपीट केल्यानंतर समजणारच ठीक आहे ही माझ्याकडून खात्री आहे अशा प्रकारे शेवटची विनंती म्हणजे तुम्ही जे विद्यार्थी कोचिंग क्लासेस लावू शकत नाहीत गरीब आहेत अशा तुमच्या पाच विद्यार्थी मित्रांना आपला व्हिडिओ शेअर करा व्हिडिओची लिंक शेअर करा व्हिडिओ पाहायला सांगा आवडल्यास लाईक करायला सांगा सबस्क्राईब करायला सांगा अशा प्रकारे आपण पुढील लेक्चर्स चालू ठेवू आणि त्या विद्यार्थ्यांचा किमान कोचिंग क्लासेस लावता येत नसल्यामुळं अभ्यास बुडणार नाही तेसुद्धा आपल्याबरोबर कंटिन्यू करते ठीक आहे धन्यवाद